ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಎಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವಿಡಿಯೋನ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಇರೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿತ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಗೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೌದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿತ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಗೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮನೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೇಕಿದ್ದಾರ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಭಾರತದ ಒಂದು ಅತಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಸೊ ಅದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದಿದು ಆದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ವೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಸೊ ನಾರ್ತ್ ವೇ ಒಂದು ಪುಣೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಟ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅವರು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಟ್ರೈನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ವೇ ಲೋಗೋಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ ಇದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಥರ್ಡ್ ಗೇರ್ ಹಾಕೋ ಥರ ಆ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಲೋಗೋಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಟುಗೆದರ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿತ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೀಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಾಗ್ ನೈನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲಾಗ್ ನೈನ್ಸ್ ಸೊ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಆರ್ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಪವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೋಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೋಟರಿಂದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೇರ್ ವೀಲ್ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಫೈನಲ್ ಡ್ರೈವ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ನಾರ್ತ್ ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಟಾಟಾಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಮಾರಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಆದರೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಿದೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಾರಂಟಿ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಇದರಲ್�ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ ಎಫ್ ಪಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಲಾಗ್ನೇನ್ ಅವರು ಎಲ್ ಟಿ ಯು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ರೋಬಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಗ್ನೇನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ
ಇವಾಗ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಒಂದು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಗೇರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಚ್ ಪೆಡಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕ್ಲಚ್ ಪೆಡಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರ್ತ್ ವೇ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿಯದೆ ಗೇರ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೇರ್ ಆ ತರನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಗೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಗೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋಕೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಗೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಗೇರ್ ಆ ತರ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾರ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೀಪ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಥರ್ಡ್ ಗೇರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಗೇರ್ ಆಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿ ಟ್ಯೂನ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಓಡಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ತಗೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಲಾಗ್ ನೈನ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ವರ್ಜನ್ ಇನ್ನೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಡೌನ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಹೈ ಟಾರ್ಕ್ ಅದು ಒಂದು ಗೇರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೀಪ್ ಹಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಅಥವಾಗ ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಥರ್ಡ್ ಗೇರ್ ಗೆ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರ
ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ 